आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से अपन क्या समझते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जिनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्प्रिंग मास सिस्टम जो है उनकी जो क्वांटिटी है वो मल्टी हो गए एक या एक से ज़्यादा अगर आपका स्प्रिंग मास सिस्टम की वैल्यू है तो आप उनको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कह सकते हैं इस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में अपन एक सिस्टम लेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम उसकी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्रिएट करेंगे और उसको किस प्रकार उसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो अपन आज यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को जनरली अपन रेफर करते हैं एन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम एन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मीन्स कि जहाँ पे एन नंबर ऑफ आपके इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए एन नंबर ही आपके प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हो गए और एन नंबर ही आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हो गए जब हमने टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की बात करी थी तो अपन ने दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी दो प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकले थे और दो ही अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकली थी तो अगर अपन बात करें अगर अपना सिस्टम थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो नंबर ऑफ इक्वेशन आपकी थ्री होगी नंबर ऑफ प्रिंसिपल मोड भी आपके थ्री होंगे और नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आपकी थ्री होगी इसी तरीके से अगर एट डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें नंबर ऑफ नेचुरल फ्रिक्वेंसी एट होगी नंबर ऑफ इक्वेशन मोशन एट होंगे और नंबर ऑफ प्रिंसिपल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एट होंगे तो इन जनरल अपन बोले कि अगर एन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो उसमें इक्वेशन की मोशन जो होगी वो आपकी एन होगी प्रिंसिपल मोड जो होंगे वो भी एन होंगे और नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी एन होगी यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसिडर किया है इस स्प्रिंग मास सिस्टम में एन मासेज है ये मास एम वन मास एम टू मास एम थ्री इसी तरीके से एन मासेज है आपके पास में इन जो ये स्प्रिंग मास सिस्टम है उनमें अलग अलग स्प्रिंग्स लगी हुई है फर्स्ट वाली स्प्रिंग है इसकी स्टीफनेस है के वन देन के टू देन के थ्री एंड सो ऑन के एन तक इसकी स्टीफनेस है मास एम वन का डिस्प्लेसमेंट एक्स वन है मास एम टू का डिस्प्लेसमेंट एक्स टू है मास एम थ्री का डिस्प्लेसमेंट एक्स थ्री है मास एम एन माइनस वन का डिस्प्लेसमेंट एक्स एन माइनस वन है और मास एम एन का डिस्प्लेसमेंट एक्स एन है तो इस तरीके से हमको एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है जिसमें एन नंबर ऑफ मासेज है और एन नंबर एन नंबर ही अपने पास में डिस्प्लेसमेंट दे रखे एन नंबर ऑफ आपकी स्प्रिंग स्टीफनेस है तो ये जो सिस्टम कहलाएगा वो एन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कहलाएगा इस एन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन को क्रिएट करना होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन को क्रिएट करने के लिए हम पर्टिकुलर मास किसी भी एक मास को लेंगे और ऐसा हर मास के साथ में उसकी फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे उस फ्री बॉडी डायग्राम से अपन इसके ऊपर लगने वाले स्प्रिंग फोर्स को फाइंड आउट करेंगे और उन स्प्रिंग फोर्स को फाइंड आउट करके उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे हमने यहाँ पे चार मास लिए एम वन एम टू एम थ्री एंड एम एन इन मास के ऊपर अपन फ्री बॉडी डाइग्राम को बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो एम का डिसप्लेसमेंट है एक्स जो कि अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जो अपनी स्प्रिंग होती है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है इसलिए मैंने M1 के ऊपर जो एरो लगाया वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया मतलब स्प्रिंग जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी ठीक है तो स्प्रिंग फोर्स जनरली अपना होता है के के एक्स स्प्रिंग फोर्स को जनरली अपन बोलते हैं के एक्स तो मास एम के ऊपर जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग है के और मास एम का डिसप्लेसमेंट है एक्स वन तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा के वन इन टू एक्स वन ठीक है सेम मास एम वन के नीचे की तरफ स्प्रिंग है के टू उसकी जो के टू स्प्रिंग है वो मास एम वन और एम टू दोनों के साथ में कनेक्टेड है तो मास एम वन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स वन है और मास एम टू का डिसप्लेसमेंट है एक्स टू तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई स्प्रिंग अपनी उसकी लोकेशन जो होती है वो दो मास के बीच में होती है तो उसका स्प्रिंग फोर्स होता है के इनटू जिस मास के लिए कंसीडर कर रहे हैं उस मास का डिस्प्लेसमेंट पहले और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट बाद में सेम हम एम टू मास पे जाए तो उसके ऊपर दो स्प्रिंग काम कर रही है के टू और के थ्री के टू ऊपर की तरफ है के थ्री 
नीचे की तरफ है जो K2 है वो M1 और M2 के बीच में है और K3 जो है वो M2 और M3 के बीच में है तो जब अपन बात करें K2 टू एक्स टू माइनस एक्स वन ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा K2 टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री सेम अपन M3 स्प्रिंग की बात करें तो M3 स्प्रिंग जो सॉरी M3 थ्री मास जो है M3 थ्री मास जो है उस M3 थ्री मास के ऊपर की तरफ स्प्रिंग लगी हुई है K3 और नीचे की तरफ लगी हुई है K4 तो K3 ओके K3 जिसके लिए निकालना है उसको पहले और दूसरे को बाद में ठीक है नीचे की तरफ लगेगा K4 X3 एक्स थ्री माइनस एक्स क्योंकि अपन नीचे यहाँ पे मास्क अपन को मास्क नहीं दे रखा है लेकिन अपन को यहाँ पे स्प्रिंग की स्टिफनेस दे रखी है इसलिए अपन बना देंगे इसी तरीके से अपन नीचे चलें तो एम एन के नीचे की तरफ कोई स्प्रिंग नहीं दे रखी है तो नीचे की तरफ में कोई फोर्स नहीं लगेगा ऊपर की तरफ में फोर्स लगेगा के एन जिसके लिए निकल रहा है वो पहले और जिस जो है वो दूसरा वाला जो है वो बाद में तो एक्स एन माइनस वन इस तरीके से हमने चार अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जो कि इस मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है स्प्रिंग मास सिस्टम इसको शो कर रहा है अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद में जो हमारा जो अगला काम रहता है वो काम रहता है अपना आ, अपन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्रिएट करेंगे तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन जो जनरल फॉर्मूला है वो है एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू समीशन ऑफ ठीक है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज इस से अपन जो ये अपना जनरल फॉर्मूला है तो अपन पहले मास के लिए बात करेंगे तो पहले मास एम वन इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स वन डबल डॉट इज इक्वल टू देखिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में तो इसको क्या मानेंगे नेगेटिव तो एम वन पर दो फोर्स लग रहे हैं के वन एक्स वन और के टू ब्रैकेट में एक्स वन माइनस एक्स टू तो ये दोनों कौन से डायरेक्शन में होंगे के वन इंटू एक्स वन माइनस के टू एक्स वन माइनस एक्स टू देन एम टू एक्स टू डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के टू एक्स टू माइनस एक्स वन देन के थ्री एक्स टू माइनस एक्स थ्री सेम एम थ्री एक्स थ्री डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के थ्री एक्स थ्री माइनस एक्स टू माइनस के फोर एक्स थ्री माइनस एक्स फोर एन एम एन एक्स एन डबल डॉट इज इक्वल टू हो जाएगा के एन एक्स एन एक्स एन माइनस वन ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो निकली वो हमने चार निकाल ली तीन और उसके बाद में एम एन की निकाली तो इस तरीके से हमारे पास में एन नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी अब इस एन नंबर ऑफ इक्वेशन मोशन को अपन क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करना है तो मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ उस तरीके से अपन सारी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो देखिए एम वन एक्स वन डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के वन एक्स वन माइनस के टू एक्स वन माइनस एक्स टू ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इस फर्स्ट इक्वेशन को अपन रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने का लिए क्या होगा एम वन एक्स वन डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के वन एक्स वन माइनस के टू एक्स वन प्लस के टू एक्स टू ठीक है सभी को इस तरफ ले आएंगे तो सभी को जब इस तरफ ले आएंगे तो एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस सॉरी माइनस K2 X2 टू एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो देखिए इसमें भी X1 है और इसमें भी X1 है तो इन दोनों X1 वाले टर्म को साथ में लिखेंगे तो M1 X1 एक्स वन डबल डॉट इज इक्वल टू प्लस के वन प्लस के टू एक्स वन को कॉमन ले लिया माइनस के टू एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये जो इक्वेशन जो अपनी बनी है ये इक्वेशन जो है ये रीअरेंज करने के बाद में बनी है तो यहाँ पे अपन चारों इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे रीअरेंजिंग रीअरेंजिंग द अब इक्वेशंस तो रीअरेंज किया तो देखिए एम वन एक्स वन को रीअरेंज किया तो एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन प्लस के टू एक्स वन 
माइनस के टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो सेम अगर इसी तरह दूसरी इक्वेशन को अपन रीअरेंज करेंगे तो आएगी एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस माइनस के टू एक्स वन प्लस के टू प्लस के थ्री एक्स टू माइनस के थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो दैन थर्ड इक्वेशन को अपन रीअरेंज करेंगे तो एम थ्री एक्स थ्री डबल डॉट माइनस के थ्री एक्स टू प्लस के थ्री प्लस के फोर के थ्री प्लस के फोर एक्स थ्री माइनस के फोर एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो एंड लास्ट जो अपनी एम एम एक्स एम डबल डॉट इज इक्वल टू सॉरी माइनस के एन के एन एक्स एन माइनस वन प्लस के एन एक्स एन इज इक्वल टू जीरो इस तरीके से ये मैंने चारों इक्वेशन को रीअरेंज कर दी एक मैंने आपको करके बताई बाकी जो तीन इक्वेशन है वो भी सेम इसी प्रोसीजर से अपन इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमको फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई इन हाँ सभी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद में इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इन मैट्रिक्स फॉर्म भी लिख सकते हैं तो इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं मास जो मास है उनका मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ एम वन ओके क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन को अपन कंसिडर करेंगे तो एम के साथ में एक्स डबल डॉट है और दूसरा कोई एक्स डबल डॉट इसके अंदर नहीं है एम वन डबल डॉट है ठीक है दूसरा कोई इसके अंदर एक्स वन डबल डॉट नहीं है तो ज़ीरो ज़ीरो दैन ज़ीरो दूसरी वाली इक्वेशन में बात करें तो क्या है एम टू एक्स टू डबल डॉट तो एक्स टू डबल डॉट किसके साथ में है तो एम टू के साथ में तो एम वन की जगह ज़ीरो एम टू ज़ीरो ये दैन ज़ीरो सेम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो ज़ीरो ज़ीरो एम थ्री डैश डैश ज़ीरो इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन की बात करें ज़ीरो 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 डैश डैश एम एन तो ये जो है ये हमारा मास एम जो हम हमारा जो एम एक्स डबल डॉट है इनर्शिया फोर्स है उसके लिए हमने कंसीडर किया तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सेम एक्स एन तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम वन इंटू एक्स वन ज़ीरो इंटू एक्स टू ज़ीरो इंटू एक्स थ्री दैन दैन अगेन ज़ीरो इंटू एक्स एन तो यहाँ से हमको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी एम वन एक्स वन डबल डॉट जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एम वन एक्स वन डबल डॉट है सेम ज़ीरो इंटू एक्स वन एम टू इंटू एक्स टू डबल डॉट ज़ीरो इंटू एक्स थ्री ज़ीरो इंटू एक्स एन तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अपन को एम टू एक्स टू डबल डॉट जो कि अपने इक्वेशन नंबर टू के अंदर है ठीक है इसके बाद में अपन यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो मैट्रिक्स होगी के के लिए तो हम जो एक्स वन के साथ में कॉफिशेंट है उसको पहले एक्स टू वाले को बाद में एक्स थ्री वाले को बाद में इस तरीके से अपन चलते रहेंगे तो सबसे पहले पहली इक्वेशन में एक्स वन के साथ में कॉफिशेंट जो है वो है के वन प्लस के टू सेम एक्स टू के साथ में है के टू सेम एक्स थ्री के साथ में कोई नहीं है या ज़ीरो अपन मान सकते दैन डैश डैश ज़ीरो ठीक है अपन एक्स टू के साथ में बात कर रहे हैं तो एक्स वन के साथ में कॉफिशेंट है माइनस के टू एक्स टू के साथ में है के टू प्लस के थ्री ठीक है देन कि एक्स थ्री के साथ में है माइनस के थ्री देन ज़ीरो सेम इसी तरह एम थ्री एक्स थ्री की बात करें तो एम वन के साथ में कॉफिशेंट कुछ नहीं है एक्स टू के साथ में है के थ्री x3 के साथ में k3 थ्री प्लस के फोर दैन माइनस के फोर दैन ज़ीरो फिर एम एन एक्स एन की बात करें तो यहाँ सब के ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन लास्ट में और यहाँ पे एक्स एन माइनस वन और इसका जो गुणा होगा वो जो गुणा होगा वो होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सेम एक्स एन से और यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो तो इस तरीके से 
जो हमने ये जो पूरी इक्वेशन थी उस इक्वेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा इस जो इक्वेशन है इसको सॉरी जो ये मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे मास मैट्रिक्स ठीक है और ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन बोलेंगे स्टीफनेस मैट्रिक्स ठीक है मास मैट्रिक्स की बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये अपन इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं तो ये जनरल आपका एक इंट्रोडक्शन था अबाउट मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इसके अंदर एक चीज़ और है जो एक्स वन जो होगा या स्प्रिंग के वन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि स्प्रिंग के वन का जो डिस्प्लेसमेंट वो सबसे ज़्यादा क्यों होगा क्योंकि के वन के स्प्रिंग के ऊपर जो है लोड है वो बहुत ज़्यादा है इसी तरीके से नीचे आते आते जो लोड है उनकी संख्या कम होती जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे लोड ज़्यादा होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो ये अपना एक वीडियो था अगली क्लास में अपन इसको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स को देखेंगे